Ja, så vil jeg gerne byde jer rigtig hjertelig velkommen til optagelsesamtaler. Og også særlig velkommen til jer, der sidder på Papa Guinea og på Færøerne lige nu og følger med live her fra aflejen i Maja. Og jer, som er kommet her, der virker en anelse tom her i aflejen. Vi plejer at være mange flere, men øh, i dag så har vi en del af at sidde ude i den store verden. Jeg skal i løbet af kort tid fortælle jer lidt om øh, vores efterskole. Og øh, måske er lidt spændt på, hvad det er for en dag i dag. Øh, man kan sidde og være bange for, at man nu også svarer på de rigtige spørgsmål, siger de rigtige ting. Uh, om, man, om de her billeder, de nu bliver taget af jer, bliver lagt ud på Facebook, det gør det ikke. Det er bare så vi kan huske, hvem I er, når vi skal sidde og kigge på jer, og placere jer i den rigtige kontaktgruppe, i den rigtige, uh, på det rigtige værelse, i den rigtige klasse osv. Men i dag, det skulle gerne være sådan en dag, hvor I kan få svar på alle jeres spørgsmål. Vi vil meget gerne, at I som forældre stiller alle de skarpe spørgsmål til os. Og vi vil også meget gerne, at uh, I som elever, bruger den mulighed, der er for at blive helt klædt på til, hvad er Maja efterskole. Men vi vil lige vise en kort lille video, og så kan I bagefter høre lidt mere om skolen. På mig efterskole, der er vi 128 elever, og øh, vi er i gang med lige nu at tage optagelsesamtaler med alle, og de sidste, som vi skal have med i maj, ja, det er i dag. Så øh, vi er færdige, og vi forventer i løbet af november måned, at vi kan sende et brev ud til alle jer omkring optagelser til næste år. Og øh, vi har øh, brug for at fortælle jer, at for det første, så er vi en skole. Og det at være en skole, det betyder, at vi forventer et øh, højt fagligt niveau for vores lærere. At øh, alle, som arbejder her, de er kompetente til det, de laver. At man ikke øh, kommer og har med en forventning om at skulle have et friår. For det er sådan, at mig af efterskole, der forventes det, at alle, som starter her, de er klar til at yde deres fagligt bedste. Vi øh, stiller de bedste undervisere til rådighed, de bedste faciliteter. Men vi forventer også, at du sætter her tager hænderne op af lommen som teenager og har lyst til at lære noget. For øh, hvis ikke at man øh, yder sit bedste og har lyst til det, så er mig for efterskolen den helt forkerte skole. Så man skal altså være klar til at bestille noget. Så er vi en efterskole, og det betyder, at vi er sammen 24-7, at lærerne aldrig går hjem, at vi selv skal finde ud af at stoppe om morgenen, gå i seng om aftenen, at vi skal komme til morgenmaden, at vi skal lave vores lektier, uden vores mor siger, at vi skal lave vores lektier. Vi skal rydde op, uden at der er nogen, der kommer og prikker til os og siger, at vi skal rydde op. Og på den måde er efterskolen meget anderledes, end det at være derhjemme. Men det er også det, der gør, at efterskole er så fantastisk, at man lærer hinanden at kende på en helt anden måde. Hvis man har konflikter hjemme i sin lille familie, så prøv at forestille jer at have 128 teenager på samme sted. Der er basis for rigtig mange konflikter. Og det er der hver eneste dag, og dem skal vi forsøge at håndtere så godt som overhovedet muligt. Så er vi en øh, kristen efterskole, og for os er det at, at være en kristen skole ikke noget, som vi har stået på, stående på et stykke papir, som vi trækker op af skuffen en gang, men hos os er det at være en kristen efterskole hele vores DNA. Det betyder, at vi, øh, det er naturligt for os at tale om tro. Alle medarbejdere, som er her på mig efterskole, de har, øh, og som underviser, de har en, en, en personlig tro på Jesus og kommer i den lokale kirke. Øh, det er sådan, at øh, man som efterskoleelev må tro, hvad man vil. Og det er heller ikke alle vores øh, efterskoleelever, som har en personlig tro på Gud. Men vi vil gerne, at alle, som kommer her, de ved, at Guds tjenester og andagter og, og t, øh, snakke omkring tro, det er en helt naturlig del af det at være på mig i efterskole. Og det synes vi også, at de skal vide. Så har vi øh, den her vision øh, om, at når du tigger ud som elev fra os, så vil vi gerne 
kunne sige om dig, at du fagligt ydede det bedste. At du personligt udviklede mål og mening med dit liv. At du socialt dygtigt gjorde dig i relation til andre mennesker. Og at du åndeligt lærte Gud bedre at kende. Vi har fire værdier, øh, som vi har gør rigtig meget ud af at undervise vores elever i. Den øh, første værdi, det er værdien ansvarlighed. Det er, at vi lærer vores unge mennesker at skulle tage ansvar for sig selv. Eller ikke bare for sig selv, men også for andre. At vi slår ring omkring dem, som har brug for, at vi er med til at tage ansvar for dem. Det der med at ikke altid tænke mig, 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 det er en modkultur i den kultur, som vi lever i i dag. Uh, vi, vil, vi vil gerne, at eleverne får øjne op for, at, at ikke bare også her på skolen, men også uden for skolen, kan vi være med til at tage et medansvar som enkelte individer. Ansvarlighed det betyder også, at vi selv kan finde ud af at få hverdagen til at fungere på efterskolen. At vi selv kan finde ud af at komme op, uh, komme i seng om aftenen, og vi kan lave vores ting og alle de ting, som forventes af at være i en velfungerende efterskoleliv. Så har vi en værdi, der hedder respekt. Respekt, det betyder for os, at vi vil respektere dig, som den du er, med de forskelligheder, som du indeholder. Du kommer til en mobbningsfri skole. Det betyder, at du kan bare være den, som du er. Vi vil respektere dig for, uh, uanset hvor du kommer, i udlandet eller fra Danmark. Vi vil respektere dig for, at uh, hvis du har det svært ved skolen, eller ikke, ikke har så svært ved det, uanset hvor du står, så kan du få lov at være den, som du er. Det betyder også, at vi forventer, at når du starter her, så møder du alle os, som er her på det her sted, med et positivt sind, med en respekt for både lærere og øh, andre elever, så det bliver rigtig godt at være på mig efter skole. Så har vi en værdi, der hedder tillid. Tillid, det er, er vigtigt, hvis man skal lykkes som menneske, at man finder nogen, som man kan stole på, nogen, som man kan være åben over for. Og vi vil rigtig gerne, at... Øh, at du kommer til at mærke et fællesskab her på efterskolen, hvor man, det er naturligt at dele liv med hinanden, at man finder nogle mennesker, som man så betro, hvad der er på indersiden. At man har nogle mennesker, som man også godt må sige til, at hey, der er noget her, jeg ikke har styr på. Det har jeg brug for hjælp til. Det er den tillid, som vi oplever, der er mellem elever og, og elever og voksne her på mig efterskolen. Tillid, det betyder også, at når lærerne går hjem om aftenen, så ved vi, at der er ro. Øh, og at vi ikke skal kunne være bekymret for, om eleverne kan løbe rundt om natten. Det er ikke politi og røver her på stedet. Her der stoler vi på, at der er en god og ordentlig tone at være mod os over på gangen. Også selvom at lærerne ikke er der. Den sidste værdi er nok den værdi, som slår mest igennem i vores dagligdag hver eneste dag. Det er værdien venskab. Venskabet, som vi knytter lærer elever imellem, men også venskabet, som lærer eleverne mange, mange år efter, de har gået på efterskole sammen. Vi er 128 elever, som kommer fra mange forskellige steder i Danmark og også udlandet. Og vi kan se, at det hjælper vores elever at have fået kontakter stort set over hele verden. I hvert fald i hele Danmark, som de har gået på efterskole med. På den måde så har man nogle relationer, hvis man flytter til Aarhus eller Aalborg eller København for at studere. Så ved man, at hey, der var nogen, jeg gik på efterskole med, og de venskaber følger med. Vi har nogle få spilleregler på skolen, som vi gør et stort nummer ud af, at eleverne og forældrene kender på forhånd. For det første så er det ikke tilladt for drenge at gå ind på pigangen, og for pigerne at gå ind på drenggangen. For det andet så er mig efterskole en 100% røgfri skole. Det vil sige, at vi er, vil gerne lægge vægt på, at hvis du har et røgproblem, så har du så for at vente af med det, inden du starter hos os. Så har vi selvfølgelig heller ikke alkohol eller stoffer på skolen. Og sidst men ikke mindst, så skal man respektere, hvad der er dit og hvad der er dit. Det betyder, at hvis jeg har købt en cola, og den står over i køleskabet, så tager du den ikke, medmindre du har fået lov. Sådan skal det være, hvis vi skal have et godt miljø på skolen, og det gør vi alt for at fastholde. Hvis der er brud på en af de her fire regler, så kan man som forældre være stensikker på, at man bliver kontaktet af os som skole, og så vil der altid komme en eller anden form for sanktion. Vi har ikke tradition for at sende mange elever hjem på mig efter skole. Vi har faktisk sådan, at 99 af alle de elever, som starter hos os, de også gør skoleåret færdigt. Så det er ikke sådan noget, vi andre bare smider folk hjem for et godt ord. Men vi vil gerne, at de som forældre ved, at det her det tager vi meget, meget seriøst. Og det, her, og det sørger vi for at holde styr på. Så har vi på skolen øh, en mulighed, når du kommer første dag af skoledag, for at vide, hvor du skal gå hen. Vi kalder det kontaktgruppen. Det er den nye familie, som på efterskolen bliver din ramme midt i en hverdag, hvor der er rigtig, rigtig mange andre unge mennesker, og man måske ikke helt ved, hvor man skal gøre sig selv. 
Man får en kontaktlærer, som sørger for, at du har det godt, som ved om din familie, som vil hjælpe dig til at få det bedste skoleophold. Og hvis øh, der er nogle ting, der går og tynger dig, eller nogle ting, som du skal udfordres på, så har man en kontaktlærer til at være med til at skubbe i den rigtige retning for din udvikling. Vi har samtaler med eleverne her på skolen hver 14. dag, og øh, kontaktlærerne er også den, som, som følger øh, Rejs så tæt, at hvis der er nogle ting, som du har brug for, og at din familie også, at der bliver fuldt op på med dem, eller der kan være nogle ting som sygdom i nærmeste familie, eller arbejdsløshed, eller nogle ting, som påvirker dig rigtig meget, der også er hjemme, at mor og far har en, de kan ringe til at snakke tingene igennem med. Så er der også for alle jer, som kommer langvejs fra, at kontaktlærerne har en særlig rolle, også for jer som familie derude, at I ved, at der er altså en her, vi kan ringe til, som følger jeres barn tæt. Med 120 elever på en skole, så ved forstanderen ikke godt om alle, nok om alle. Lærerne ved heller ikke nok om alle, men vi ved, at der er nogen, der ved noget om jeres barn. Og derfor er vi sent sikre på, at jeres barn er i det bedste og sikre trygge rammer på efterskolen. Så har vi også en række rejser på efterskolen. Vi kommer lige om lidt til at præsentere, hvad vi har tilbud i 10. klasse, men for alle jer, der skal i 9. klasse, så og også alle 10. klasses eleverne, så rejser vi hele skolen samlet til Italien. Det er 128 mand plus en masse lærere ude i to dobbeltdækker, så kører vi mod Italien, hvor vi oplever kultur, virker, vi oplever byliv og shopping og alt muligt andet. Fantastisk spændende. Så har vi også, som jeg kort nævnte tidligere, gudstjenester på skolen, og de foregår her i det her rum her, hvor vi eleverne leder af lovsang og giver den fuld gas, og hvor det typisk er mig eller nogle lærere eller nogle gæster, som er med til at prædike Guds ord. Så hver eneste tirsdag aften, så er der obligatorisk gudstjeneste for hele butikken her. Vi har en hel masse valgfag, og alle de valgfag kan jeg ikke stå og nævne en masse om nu, men jeg vil anbefale, at du går ind på vores hjemmeside og holder dig rigtig godt orienteret. Vi har en rigtig mange spændende tilbud, både når det gælder sport og musik, men også når det gælder kreative øh, tilbud. Og øh, så har vi et fag, der hedder discipletræning, som handler om, hvad det vil sige at være en efterfølger af Jesus, som også er rigtig populært her på skolen. Vi har tre 10. klasse spor, og øh, de tre 10. klasse spor henvender sig til alle, som går i 10. klasse. Man kan ikke på mig efter skole i 10. klasse, uden at være på et af de her tre spor. I første omgang, så kan man få lov at ønske første, anden og tredje prioritet. Og øh, så når man har indsendt sine ønsker, så skal vi gøre alt, hvad vi kan for at, at opfylde dem. Det første spor hedder Explore, og Explore rejser til Indien og arbejder i mod Teresas fodspor. Øh, blandt de fattige, i, øh, hvor man deler mad ud, i Calcutta. Man øh, arbejder med mission, med ledertræning, rigtig meget med Bibelen. Man arbejder på, at man bliver i stand til at og udfordrer ikke bare sig selv i sin egen tro, men også andre. Øhm, og eksplorer også ud og besøger rigtig mange kirker i Danmark, hvor de er med til at bringe liv og glæde, hvor de kommer frem. Så har vi et spor, der hedder MOVE. MOVE handler om sport i mange forskellige udtryk. Øh, de kører go-kart, lø- løber du, du atlant, eller jeg ved ikke, om det hedder. Øh, de er, er med ude, når der skal spilles golf, eller forskellige boldspil ind i hallerne. De er af fitness. På mange måder så bruger de deres krop, og de gør det max. De tager til Athen, hvor de hjælper flygtningebørn, som er flygtige uden deres forældre, og som er ind til Europa, og som har brug for hjælp. Og igennem sport, så laver vi så med til derude og lave nogle forskellige aktiviteter med dem. Vi samarbejder med en nødhjælpsorganisation, der hedder IAS Danmark, og de laver noget rigtig spændende arbejde derude, som vi er stolte af at være med til at bakke op om. Så har vi det sidste spor, det hedder Change. Change rejser til Bradford i England, hvor man besøger en kirke derovre, der hedder Life Church. Bradford er kendt for meget fattigdom, på trods af, at vi er lige midt i Vesteuropa. Og øh, en by, som på mange måder øh, er lidt atypisk for, for det, som vi støder på her i Lille Maja i hvert fald. Så når vi rejser ud, så rejser vi ud med et ønske om, at vi kan være med til at gøre en forskel derover. Det kan være, at vi gør rent, eller det kan være, at vi hovedet op i nogle menneskers huse. Det kan være, at vi kommer med legetøj eller andre ting. Her hjemme i Danmark, der arbejder tjenest med personlighedsudvikling og med at, 
at hjælpe eleverne til at kunne se, at alle kan gøre en forskel med det, som de har. Så vi besøger plejehjem, vi besøger Røde Kors, vi besøger Bethesda, som er et rehabiliteringscenter. På den måde så får tjenesteleverne en indblik i en, alle de mennesker, som både i ind- og udland har behov og nød. Vi øh, siger, at mig efter skole giver venner for livet. Det giver værdier for livet. Det giver oplevelser for livet. Og oh. oh. det giver rejser for livet. Rigtig mange rejser. Og så får vi helt sat mulighed for at få et år, som på mange måder er med til at være skilsættende. Det er helt sikkert, at øh, du har ikke prøvet noget som efterskole, øh, for at øh, ja, du har været her i 10 måneder. Man kan godt høre om det derhjemme, og man kan høre det for om det for venner, men man skal rigtig med det her med efterskole. Det skal man mærke. Det skal man selv være en del af. Og vi håber lidt, at øh, efter i dag, så har I lyst til at være en del af vores skole. Øh, vi glæder os til at tage samtaler med jer, både jer, der sidder er med på Skype, men også jer, som er her i Aarland. Og øh, nu skal det være sådan, at... Øh, Vibeke Fransen, som er en del af det.